O fato desse multímetro estar funcionando significa que a bateria foi colocada da maneira correta nele. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Ué, Davi, mas existe a possibilidade de eu colocar a bateria errada nesse equipamento? Visitem nossos canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e Cia, Elétrico Tanto Pai Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Parece que não é possível... Mas é possível cometermos o erro de colocarmos baterias erradas nos equipamentos. Quando eu estiver falando de baterias, eu estou falando de baterias ou pilhas, independente do modelo ou da utilização. Nos nossos canais de elétrica e CIA, na Shopee, no Mercado Livre e no Mercado Shop. Já temos a grande maioria dos produtos que vocês estão vendo aqui em exposição. Quando você compra qualquer produto conosco, você vai estar nos ajudando a melhorar a qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Por que será que alguém pode errar a posição da pilha dentro de um equipamento desse? O fator principal tá? é, que eu normalmente enumero é porque a pessoa abandona, né? assim que recebe o produto novo, o manual do usuário. Joga o manual do usuário de lado, não lê as informações passo a passo. Na correria, para testar o seu equipamento, Acaba por colocar a bateria, fechar o equipamento e só depois percebe que o equipamento não está funcionando. Tá? Nas baterias, se nós olharmos aqui, ó, quem trabalha todo dia com bateria sabe dizer aqui quem é positivo e quem é negativo. Ô Davi, mas se eu não trabalho todo dia com bateria, como é que eu sei? O fabricante, acreditando que nós possamos cometer erros, ele coloca aqui ó, na carcaça da bateria, olha desse lado aqui, ó, negativo, esse polo grandão, positivo, esse polo pequenininho. Tá? Então nós precisamos identificar os polos. Porque uma vez que nós identificarmos os polos, por exemplo, agora eu sei ó, que esse é positivo, esse pequenininho, e que esse grandão aqui é negativo. Olhando para essa aqui, eu não faço ideia. E como é que eu vou colocar no meu equipamento? No nosso equipamento, independente do modelo, tá? eu falo assim, equipamentos é, que seguem ou que seguem as normas. Lá dentro do equipamento, eu vou tentar focar com essa luz aqui dentro. Se vocês observarem lá, ó, eu tenho lá a marcação mais e menos. Então, uma vez que eu li o manual, tá? eu já tenho essa informação no manual. Outra coisa, é, se eu preciso saber dessa informação, no caso aqui, como vocês podem ver, eu tirei a proteçãozinha. Então, não tem como eu ficar sabendo dessa informação da posição da pilha aqui dentro, se eu não tirar a proteção. Só que se eu tiver com o manual na mão, tá? o manual do usuário, o manual é, do fabricante, eu sei qual é a posição da bateria que eu vou pôr aqui dentro. Então, ó, se eu olhar aqui dentro, ó, positivo em cima, negativo embaixo. Aí eu pego a minha bateria aqui, ó, que eu já descobri aqui, positivo está aqui, então eu ponho para baixo, e o negativo está embaixo e o positivo em cima, eu já ia colocar errado, tá vendo? Ó? 
Então, eu vou corrigir aqui, ó. Positivo para cima, aqui no desenho, sinal de mais, a cruzinha ali, ó. Tá? E o negativo para baixo. Uma vez que eu colocar a bateria certa aqui, certamente o meu, no, no caso aqui, amperímetro, vai funcionar. Vai ligar. Olha lá, tá vendo, ó. Ué, Davi, mas se eu colocar errado, ele não vai ligar? Vamos fazer errado? Vou colocar errado aqui, tá? Vou inverter. Eu vou pôr o negativo no lado do positivo e o positivo no lado do negativo, tá bom? Olha lá. Olha aqui, ó. Nem sinal de vida. Desligado. Ligado. A importância de nós lermos as informações que vêm no manual do usuário é fundamental por isso. Eu preciso saber do que é indicado pelo fabricante do meu equipamento para que eu possa usar, qual a maneira correta, qual o procedimento. Temos amperímetro essa lâmpada solar, multímetro, ferro de solda, balança, câmera endoscópica e outros produtos à venda nos nossos canais. Davi, por que, que está vendendo produtos no Mercado Livre, na Shopee e no Mercado Shop? Simplesmente porque eu preciso dar uma melhorada nos nossos canais, nos nossos vídeos e eu tenho por plano comprar uma câmera profissional e também comprar um sistema de iluminação para iluminar sem sombras, né? Ou evitar a, a, a desfocalizar a imagem, né? Tem vídeos nossos aí que a gente de repente está vendo uma coisa, de repente vê outra, de repente não vê nada. Então, quanto melhor a iluminação e o sistema de filmagem, melhor vai ficar esses vídeos, tá? Que eu pretendo fazer no futuro com mais qualidade. Quando você compra qualquer produto conosco, você está ajudando o canal, você está ajudando os participantes que não têm condições de pagar curso técnico e você está comprando produtos que outrora foram testados nos nossos canais. Então, de repente, eu descobri quem é positivo e quem é negativo na bateria, tá bom? Ah, eu preciso ter isso na cabeça? Não, eu não preciso ter na cabeça não, porque o fabricante já marca aqui, ó. olha aqui. Positivo, negativo, tá? Isso, isso independe do, do fabricante. Eu tenho dois fabricantes diferentes aqui. Existe aí uma centena de fabricantes no mercado, tá? Você vai verificar aqui qual que é o positivo e qual é o negativo de acordo com aquele fabricante, tá bom? De repente você encontra uma bateria que não tem essa cabecinha aqui, ó. Tá? Ah, eu vou fixar que o menorzinho é positivo e que o maior é negativo. Então, mas aí já aconteceu situações de eu encontrar uma bateria dessa sem essa cabecinha aqui no liso aqui, ó. Só as duas chapinhas aparecendo aqui por baixo, tá? Eu tenho pilhas que eu já desmontei nos nossos canais aí. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui para mostrar para vocês. Ó. Parecida com essa aqui mais ou menos. E eu sabia que ela estava com a carga total, eu tive que fazer uma ligação nela. Aí eu acabei fazendo a ligação porque... É, eu fiz a, 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 o prolongamento dos polos e testei, é claro, né? Que eu não podia simplesmente chegar lá e querer ligar sem fazer testes. Isso não é recomendado para ninguém. Eu sei qual é a posição, quem é positivo e negativo na minha bateria. Sei quem é positivo e negativo no meu equipamento. Eu sei que eu tenho que colocar... A bateria exatamente do jeito que pede o meu equipamento. Porque se assim eu não fizer, ele não vai funcionar. Então, se eu sei de, todo, de tudo isso, por que, que eu vou inventar moda e vou colocar diferente? Tá? Por que, que eu vou fazer na correria? Por que não seguir o manual do usuário, o manual do fabricante? Tá? Colocar cada polo no seu devido lugar. Polo positivo do lado positivo. Polo negativo do lado negativo. E simplesmente você vai ter aqui, ó, o seu equipamento pronto para utilização. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou o Davi Rocha da Silva. 
Simples assim.